সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আর সোমবার যেহেতু আমাদের নিয়মিত অতিথি সোমবারের আমরা পাই সিপি ইয়াকুব খান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে খুব ব্যস্ত সময় যায় সেই ব্যস্ত সময়ের মাঝেও আপনি আসেন সেই কারণে আবারো ধন্যবাদ দিয়ে নিতে চাই শুরুতেই ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ টিবিএন 24 কে আমাদেরকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বিশেষ করে বিভিন্ন ইস্যু বিভিন্ন ট্যাক্স রিলেটেড ম্যাটার নিয়ে আমরা যে আলোচনা করি আশা করি যারা ভিউয়ার আছেন হয়তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট হলে কিছু ইনফরমেশান কিছু তথ্য তারা এখান থেকে যদি সংগ্রহ করে বাকিটা বিষয়টা এমন হয়তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট যেহেতু আমরা কোনো পার্সোনাল কাউকে স্পেসিফিক কোনো বিষয়ে কোনো আলোচনা করতে পারি না সো অ্যাটলিস্ট যদি তাদের একটা ধারণা হয় যে একটা বিষয় নিয়ে যে ধারণা তখন তারা যদি এটার অনেকে আছেন এই রিলেটেড তার ইস্যু আছে তখন তারা এটা নিয়ে কোনো প্রফেশনাল কোনো সিপিএর সাথে তারা কথা বলতে পারেন কনসাল্ট করতে পারেন তারপরে তো ছোটোখাটো অনেক তথ্যই কিন্তু আমরা দেই যেটি হয়তো তাদের অনেক কাজে লাগে কারণ ইনফরমেশন मतमत যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভিএন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ সিপে ইয়াকুবে খান আমরা বলছিলাম যে আমাদের একটি নির্ধারিত বিষয় আছে আপনার কাছ থেকে কিছু দর্শকদের বিস্তারিত জানাতে চাই জি অবশ্যই বিশেষ করে আমরা আগেও আলোচনা করেছি সেটি হচ্ছে ফ্যাটকা এবং এফ বার এগুলো হচ্ছে বিশেষ করে কোনো ইউএস সিটিজেন বা গ্রিন কার্ড হোল্ডারের যদি ইউএসের বাইরে কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকে এবং সেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সার্টেন অ্যামাউন্টের বেশি যদি তাদের লিকুইড ফান্ড বা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট যেটি যেটি যদি থাকে একটা সার্টেন অ্যামাউন্টের উপরে তখন সেটার কিছু ফাইলিং রিকোয়ারমেন্টস আছে এর মধ্যে এফ বার্ডটা একটু পুরোনো বাট ফ্যাট কাটা হচ্ছে ফ্যাট কা হচ্ছে ফরেন অ্যাকাউন্ট ট্যাক্স কমপ্লায়েন্স অ্যাক্ট এটি খুবই নতুন একটা আইন টু থাউজেন্ড এটি আপনার আইনে পাশ হয়েছে পাশ হয়েছে তো এই এর আওতা বিশেষ করে আমরা যেহেতু আমরা ডিল করি অনেক প্রবাসী বাংলাদেশি বা যারা এখানে আছেন অনেকে স্টিল এখানে বসবাস করছেন গ্রিন কার্ড আছে বা সিটিজেন বাট স্টিল আমাদের কিন্তু অনেকেরই আছে যে বাংলাদেশে কিছু পিছুটান রয়ে গেছে বা অনেকের প্রপার্টি আছে অনেকের হয়তো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে অনেকের হয়তো এফডিআর ছিল বা বিভিন্ন ধরনের ইনভেস্টমেন্ট থাকতে পারে বা বিশেষ করে বাড়ি কম বেশি অনেকেরই ভিটা বাড়ি থাকতে পারে বা রেন্টাল প্রপার্টি বা আপনার শহরে বাড়ি থাকতে পারে তো এই বিষয়গুলি নিয়ে আমাদের যে আলোচনা আজকে যে কাদের কাদের এই ফ্যাটকা বা এবারের আওতায় কারা আসবেন এবং ফাইলিং রিকোয়ারমেন্টসগুলো কি এবং তাদের যে লিমিট এবং যদি তারা এই রিকোয়ারমেন্টসটা ফুলফিল না করেন বা যদি তারা অ্যানুয়াল যে ফাইলিং রিকোয়ারমেন্টস আছে যদি তারা ফাইল না করেন রিপোর্ট না করেন তাহলে পেনাল্টির পরিমাণটা কেমন আবার যদি ফাইল করেন ফাইল করলে তাদের কি কি কনসিকুয়েন্স বা কি কি ধরনের তাদের সমস্যা যে ইস্যুগুলো আমরা দেখি বিশেষ করে যারা এখানে অনেকে আছেন আন ইনকাম ক্রেডিট নিচ্ছেন লো ইনকাম ক্রেডিট যেটি বাচ্চাদের ক্রেডিট নিচ্ছেন তো তাদেরও কিছু কিছু ইস্যু আছে সেই ইস্যুগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই তো শুরুতে আমি যদি শুরু করি বিশেষ করে এবার নিয়ে এবারের যে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট যদি কোনো কারো ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যদি টেন থাউজেন্ড ডলার অথবা এর বেশি থাকে তাহলে এই এবারের আওতায় তাকে তাকে এটা ইউএসএ রিপোর্ট করতে হবে এটা ট্যাক্স রিটার্নের সাথে যায় না এটি একটি ডিফারেন্ট অনলাইন ফাইলিং এই ফাইলিংয়ের মাধ্যমে আমাদেরকে রিপোর্ট করতে হবে যে আমার কোন পৃথিবীর কোন দেশে আমার টাকাটা আছে কত অ্যামাউন্ট ইউএস ডলারে কত অ্যামাউন্ট আছে আমার এটার অ্যাকাউন্ট হোল্ডার কি আমি শুধু একা নাকি আমার কোনো জয়েন্ট হোল্ডার অনেকে আছে স্পাউস থাকতে পারে বাচ্চাদের জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট একসাথে থাকতে পারে অ্যাকাউন্ট নাম্বার অ্যামাউন্ট বিশেষ করে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার দেন ফোন নাম্বার যে ব্যাংক ব্রাঞ্চ সে ব্যাংকের ইনফরমেশান তো বেসিক্যালি তাদের যে গোল সেটি হচ্ছে একটি হচ্ছে মানি লন্ডারিংয়ের একটা ব্যাপার আছে আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে বেসিক্যালি ট্যাক্স কালেক্ট করা বা বিশেষ করে এই অনেকে আছেন যে মানি হাইড করার জন্য অনেকে বিশেষ করে বিভিন্ন ফরেন অ্যাকাউন্টে অনেকে টাকা রেখে রাখেন বা তারা রিপোর্ট করেন না সেগুলি ফাইন্ড আউট করার জন্য তো এই রিকোয়ারমেন্টসটা ফুলফিল করাটা আমাদের জরুরি বিশেষ করে আমরা যারা প্রবাসী বাংলাদেশে আছি বাংলাদেশে থাক বা অন্য কোথাও থাক যদি এটা আমরা ফুলফিল না করি 
এই ফাইলিংটা হচ্ছে আপনার এপ্রিল ফিফটিনের মধ্যে ফাইল করতে হবে বাট এটি অক্টোবর ফিফটিন পর্যন্ত এক্সটেন্ডেড টাইম থাকে যদি কেউ এপ্রিল ফিফটিনের মধ্যে ফাইল না করতে পারে সো দুটো প্রশ্ন যদি ছোট করে আপনার কাছ থেকে আমি নিয়ে নিতে চাই প্রথমত যে আমরা যারা থাকি আমরা অনেক সময় ভাবি যে আমার বাইরের অ্যাকাউন্টের তথ্য কিভাবে আয়ার্স এর কাছে যাবে এটি একটি দিক আপনি সেই দিকটি নিয়ে আশা করি আলোচনা করবেন অনুষ্ঠানের একটি প্রান্তে আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আমার যদি কোনো অ্যামাউন্ট থাকে যে ফিক্সড কোনো আয় হচ্ছে না কিন্তু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আমার সম্পদ কিংবা মানি আছে সেটি থেকে হয়তো সারা জীবন ধরে একই পরিমাণ অর্থ তারপরও কি আমাকে ট্যাক্স দিতে হবে বিশেষ করে রিপোর্টিং এর ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার রিপোর্ট না রিপোর্টিং এর ব্যাপারে আমি আসছি রিপোর্টিং এর ব্যাপারে এখানে ইনকাম এর পোর্শনটা আমি এখনো আসেনি প্রথমত প্রথমত আপনার যে প্রশ্ন সেটি হচ্ছে যে আপনার যে তথ্যগুলো কিভাবে তারা জানবে বিশেষ করে আমি এটি ফ্যাট কার আওতায় আসি বিকজ যারা এই আমি ফ্যাট কারটা শেষ করি তাহলে আপনার অ্যানসারে আসলে তারা জিনিসটা একটু ক্লিয়ার হবে রাইট শিওর সো এরপরে আমি যদি এই এবারের পেনাল্টি অ্যামাউন্ট হচ্ছে আপনার টু বিশেষ করে যারা মিলিটারি থাকে বা যদি কোনো মিলিটারি অ্যাকাউন্টে কেউ বা আর্মি বা কোনো এই ধরনের রিলেটেড বা গভর্নমেন্ট রিলেটেড কোনো অ্যাকাউন্টে যদি কোনো টাকা গচ্ছিত থাকে সেটা সেটার জন্য কিছু এক্সামশন আছে প্রতিটা নিয়মের পাশাপাশি কিন্তু কিছু কিছু ব্যতিক্রম থাকে আমরা একটা প্রশ্ন নিয়ে নিই একজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে হ্যালো জি নামটি বলে নিতে হবে আমি কথা বলছি হাসান উৎসাইট থেকে আমার ব্যবসার সাথে একটা প্রশ্ন একটা প্রশ্ন প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমার দুই হাজার সতেরো সালে ট্যাক্স ফাইলিং এ আজ গতকালকে একটা চিঠি পেলাম থেকে গত পরশু দিন আইআরএস থেকে সেখানে লেখা আছে যে দুই হাজার সতেরো সালে ট্যাক্স ক্যালকুলেশন একটা মিস্টেক ছিল সম্ভবত তারা কোনো থার্ড পার্টি থেকে ইনফরমেশনটা পেয়েছে এবং সেখানে সম্ভবত টুয়েলভ হান্ড্রেড ডলার এক্সট্রা পে করতে হবে আমাকে রিপোর্ট করতে হবে উইদিন টেন্থ অফ অগাস্ট এখানে এটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন আমি একুশ সালের কথা শুনে বলছি যদি আমার বাংলাদেশে কোনো প্রপার্টি থেকে থাকে সেটা কি এখানে আমাকে উল্লেখ করতে হবে কিনা ট্যাক্স ফাইলে ম্যান্ডেটরি কি না থ্যাংক ইউ জি জি হাসান সাহেব আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনের যেটি আইআরএস এর যে লেটারটি আপনি পেয়েছেন বা নোটিস পেয়েছেন এই নোটিসটি হচ্ছে থার্ড পার্টি ইনফরমেশন হচ্ছে যে আপনার যেখানে জব করেন বা যদি কোনো আপনার বিজনেস থাকে বা আপনি যদি কোনো টেন নাইনটি নাইন গ্রহণ করে থাকেন তো এই থার্ড পার্টি যারা আপনার এমপ্লয়ার হতে পারে আপনার কোনো বিজনেস বা যারা আপনাকে টেন নাইনটি ইস্যু করছে অনেক ক্ষেত্রে আপনি যদি কোনো আনএমপ্লয়মেন্ট থাকে সেক্ষেত্রে স্টেট আপনাকে যে আনএমপ্লয়মেন্ট পে করছে তখন স্টেট বিকামস দ্য থার্ড পার্টি সো এই ধরনের আপনার বাইরে আপনার ইনফরমেশন নিয়ে যে ইনকামগুলো আপনি রিসিভ করেন সেই ইনকামগুলো যারা প্রোভাইড করে তাদেরকে বিশেষ করে তাদেরকে থার্ড পার্টি হিসেবে কনসিডার করা হয় তো যখন লেসে আপনি হয়তো ট্যাক্স ফাইল করছেন কোনো একটা টেন নাইনটি নাইন বা কোনো একটা আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট বা কোনো একটা ইন্টারেস্ট ডিভিডেন্ট বা স্টক কোনো হয়তো কোনো একটা ইনফরমেশন আপনি যদি মিস করে থাকেন সেই ইনফরমেশন থার্ড পার্টি কিন্তু আইআরএস এর কাছে প্রোভাইড করছে সেটা যদি আপনার ট্যাক্স রিটার্নের সাথে যদি মিল না থাকে বা আপনার এটা এক্সাক্ট অ্যামাউন্ট না হয় লেসে আপনার থার্ড পার্টি রিপোর্ট করছে হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার কিন্তু আপনি আপনার ট্যাক্স রিটার্নে রিপোর্ট করেছেন অনলি নাইনটি থাউজেন্ড ডলার বিকজ আপনি তো কোনো একটা টেন নাইনটি নাইন মিস করেছেন সেক্ষেত্রে আইআরএস এটা অ্যাডজাস্ট করে একটা ডেস্ক অডিট বলে সেটা হচ্ছে তারা অ্যাডজাস্ট করে তারা হয়তো জানে যে অনেক ক্ষেত্রে এরকম মিস হতে পারে তো তারা একটা অ্যাডজাস্ট করে একটা এস্টিমেটেড একটা ব্যালেন্স বা আপনার ডিউ অ্যামাউন্ট আপনাকে লেটার পাঠায় যদি আপনি অ্যাগ্রি না করেন আপনি যদি ফাইন্ড আউট করেন যে না আমার আসলে এই টেন নাইনটি নাইনটা ছিল এবং এটা আপনি অ্যাগ্রি করেন দেন এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কিছু নেই আপনি আপনি এই যে অ্যামাউন্টটা ডিউ আছে সে অ্যামাউন্ট আপনি পে করে দিতে পারেন অনেক ক্ষেত্রে আপনার এই এই যে অ্যামাউন্টটা ডিউ অ্যামাউন্টের মধ্যে দেখবেন যে আপনার একটা ট্যাক্স অ্যামাউন্ট অ্যাড করবে একটা পেনাল্টি অ্যামাউন্ট থাকবে একটা ইন্টারেস্ট থাকবে ইন্টারেস্টটা এটা ওয়েব করবে না বিকজ ইন্টারেস্টটা এটা অবশ্যই আপনাকে পে করতে হবে বাট পেনাল্টি অ্যামাউন্টের জন্য আপনি কিন্তু রিকোয়েস্ট করতে পারেন বিশেষ করে যেহেতু স্মল অ্যামাউন্ট এটার জন্য প্রফেশনাল কাছে যাওয়াটা আমি মনে করি না খুব একটা জরুরি যদি আপনার ইস্যুটি আপনি মনে করেন যে এটা আপনি একটা জিনিস মিস করেছেন তো পেনাল্টির জন্য আপনি আইরেসকে কল করতে পারেন কল করে বিশেষ করে অ্যাটলিস্ট যদি 
যেটা এই ধরনের সিচুয়েশন আপনার আগে কখনো না হয়ে থাকে ফার্স্ট টাইম পেনাল্টি অ্যাভয়েডমেন্ট একটা একটা অপশন আছে যে আপনার প্রথমবারের মতো আপনাকে একবার সুযোগ দেয়া হোক তো আপনি ওদেরকে কল করে আপনি রিকোয়েস্ট করলে যে প্রথমবারের মতো আমাকে কনসিডার করো তখন একটা অপশন কিছু আছে ফার্স্ট টাইম এই পেনাল্টি ওয়েব করার জন্য এটা করতে পারেন আরেকটি প্রশ্ন ছিল সেটি হচ্ছে আপনার বাংলাদেশে যদি কোনো ইয়ে থাকে যদি কোনো প্রপার্টি থাকে আমরা যে ইস্যুটি নিয়ে আলোচনা করছি এটি এফ বার এবং ফ্যাট কার এফ বার এবং ফ্যাট কার বিষয়টা হচ্ছে লিকুইড অ্যাসেড বা কোনো ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেড ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেডগুলি হচ্ছে আপনার ক্যাশ হতে পারে আপনার স্টক্স অ্যান্ড বন্ডস আপনার শেয়ার বা যেগুলো আপনার ইজিলি কনভার্ট করা যায় ক্যাশে লাইফ ইন্স্যুরেন্স ক্যাশ ভ্যালিউ আপনার হতে পারে বা আপনার যদি কোনো পোস্ট অফিসে এফডিআই করা থাকে বা সিডি করা থাকে এগুলো হচ্ছে লিকুইড ফর এগুলো আপনাকে রিপোর্ট করতে হবে আপনার ট্যাক্স রিটার্নে বাট যদি কোনো প্রপার্টি থাকে লেসে আপনার একটা বিল্ডিং আছে বা আপনার একটা জমি আছে বা আপনার এগুলি কিন্তু আপনাকে এই রিপোর্ট করাটা এটা ডিফারেন্ট জিনিস আমরা ডিসকাস করছি ফ্যাটকা এফ বার অনলি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেস not like real asset real property is different thing eta apnake obosshoi report korte hobe apnar tax return e jodi ekhan theke kono income ashe she income guli apnake income korte report korte hobe she issue ti ni amra onushthane sheshe oi to alochona korte sure amra alochona korte pare sure ebare ekta proshno niye ni ekjon opekkha korchen amader sathe ke achen amader sathe phone e ke achen hello ji ami malik bishe nijat mishe kat theke bolchi ji bhai proshno ti proshno ti হলো প্রথমে আপনাকে একটা ধন্যবাদ জানাই যে আপনার এত সুন্দর সঞ্চালন এবং আপনি খুবই সুন্দর পরিচালনা করেন আপনার পরিচালনাটা ভালো লাগে এই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ ভাই প্রশ্নটি প্রশ্নটা হলো দেশে আমার কিছু প্রপার্টি আছে দেশে প্রপার্টি আছে এই প্রপার্টি যদি বিক্রি করে এই দেশে আনতে চাই তাহলে কিভাবে আনতে পারবো কিভাবে ট্যাক্স দিতে হবে এটা জানতে চাই দেশে আমার প্রপার্টি আছে আমি বিক্রি করে এই দেশে নিয়ে আসতে চাই जी धन्यवाद आपके अपन के धन्यवाद जाना अपना जरा थे सहयोगता करें अपना ना थे अवश्य प्रोग्रामगुल सो अपन के धन्यवाद जाना प्रथमत आपनर विशेषकर ये अपना बांग्लेश प्रपार्टी थे प्रपार्टी जो थे सेगल आपनर এটা আপনি যদি বিক্রি করে নিয়ে আসতে চান এখন বিক্রি করার আগে আপনার যেহেতু আপনি যদি ইউএস সিটিজেন বা গ্রিন কার্ড হোল্ডার হন আমাদের এখানে ট্যাক্স রিটার্নটা কিন্তু গ্লোবাল ইনকামের উপরে আপনাকে ট্যাক্স ফাইল করতে হবে ইন দ্যাট কেস আপনাকে কিন্তু ট্যাক্স ফাইলটা করতে হবে শুধু আমেরিকার বা ইউএসআর ইনকাম দিয়ে না আপনি যদি বাংলাদেশেও একটা প্রপার্টি সেল করেন এবং সেখানে যদি কোনো গেইন ট্যাক্স থাকে সেগুলো কিন্তু আপনাকে সেটার উপর কিন্তু ইউএসএকে ট্যাক্স দিতে হবে গেইন ট্যাক্স হওয়ার পরে যদি আপনি এই গেইন এই সেল করার জন্য বাংলাদেশে আপনি লেসে আপনার টেন থাউজেন্ড ডলার আপনি ট্যাক্স পে করেন বাংলাদেশ গভর্নমেন্টকে এবং ইউএসএর ওই সেম ইনকামটা রিপোর্ট করার জন্য আপনার যদি টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডলার ট্যাক্স আসে দেন আপনি যে বাংলাদেশে যে টেন থাউজেন্ড ডলার যে পে করছেন এটির জন্য আপনি টেন থাউজেন্ড ডলার ক্রেডিট নিতে পারবেন যেখানে ইউএসএ টোয়েন্টি থাউজেন্ডের জায়গায় আপনাকে টেন থাউজেন্ড ডলার পে করতে হবে তো এটি এই ফরেন ট্যাক্স বা আপনার বিশেষ করে রিপোর্টিংয়ের বিষয়গুলি কিন্তু একটু কমপ্লেক্স আপনি যদি যেহেতু আপনি এটা বাংলাদেশে প্রপার্টি সেল করতে চাচ্ছেন এবং টাকাটা এখানে নিয়ে আসতে চাচ্ছেন ম্যাকশিওর ম্যাকশিওর আপনি কোনো একজন সিপিএর সাথে কনসাল্ট করে যে আপনার কি কি ট্যাক্স লায়াবিলিটি আসবে বা কিভাবে আপনার এগুলো রিপোর্ট করতে হবে এবং এটা এখানে কিভাবে রিপোর্ট করতে হবে বা কি কি ডকুমেন্টস আপনাকে মেনটেন করতে হবে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে মানে প্রফেশনাল সহায়তা নিয়ে প্রফেশনাল রাইট বিশেষ করে রাইট বিশেষ করে ট্যাক্সের আমি যেই যে গেইন ট্যাক্স যেটি প্রপার্টি যেটা সেটি হচ্ছে শুধু আপনি আপনি বাংলাদেশে আমার প্রপার্টি আছে আমি সেল করে এটা যেহেতু আমরা আমাদের সব ইনকাম এক্সপেন্সগুলো ইভেন দ্য রেন্টাল ইনকাম এই যে আপনার যদি কোনো রেন্টাল প্রপার্টি থাকে সেগুলির যে রেন্টাল ইনকাম সেগুলি কিন্তু আমাদের এখানের ইউএসএ ট্যাক্স এটা রিপোর্ট করতে হবে এটা অনেকেই জানেন না বা অনেকে জেনেও এটা ফলো করেন না বা নিয়মটা কিন্তু আপনার যদি আপনার কোনো বাংলাদেশে কোনো আমার একটা লেস আমার একটা ইউনিট আছে আমি একটা আমার একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে যেটা আমি ভাড়া দেই না আমি নিজে থাকার জন্য আমি যদি দেশে যখন যাই তখন আমি এটা ইউজ করি সেক্ষেত্রে আমার আমি কিন্তু এটা ভাড়া দিচ্ছি না বা আমার জায়গায় আমার বাবা মা থাকছে আমি এটা আমি বাবা মার জন্য এটা আমারই বাসা আমার বাবা মা থাকছে বা আমার ভাই বোন থাকছে ইনকাম নেই কোনো রাইট সেটি সেটির উপর সেটি কিন্তু আমাকে রিপোর্ট করতে হবে এটা অ্যাজ এ ভ্যাকেশন হোম হিসেবে থাকবে বাট যদি আমার যদি মালতি ইউনিটের বিল্ডিং থাকে আমার যদি কোনো রেন্টাল ইনকাম আসার সোর্সের মতো কোনো বিল্ডিং থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু রেন্টালগুলো কিন্তু আমাদেরকে রিপোর্ট করতে হবে অবশ্যই তার এই রেন্টালের এগেনস্টে যত ধরনের এক্সপেন্স আছে মেনটেন্যান্স কস্ট ইউনিটি বিলস বা আমরা যে লোকাল যে প্রপার্টি ট্যাক্স যেটি দেয় 
সিটিকে সেটি কিন্তু আমরা ডিডাক করতে পারবো বাট এটা আমাদেরকে রিপোর্ট করতে রিপোর্ট করতে আমরা এবারের প্যানেলটিতে ছিলাম সেই জায়গাটা রাইট শিওর এবারে প্যানেলটিতে ছিলাম তো এবারের বিষয়টি হচ্ছে যদি এবার এইটা মেইনটেইন না করা হয় দেন এই যে প্যানেলটি আছে প্যানেলটি আপনার আপ টু 129000 পর্যন্ত ডিপেন্ডিং অন দা ভ্যালু এবং এই এই এবারের পেনাল্টিটা হতে পারে আপ টু আপনার ফিফটি পার্সেন্ট অফ দ্য অ্যাসেট ভ্যালিউ লেস সে আমার মিলিয়ন ডলার যদি আমার ব্যাংকে থাকে সেটা যদি আমি রিপোর্ট না করি দেন দে ক্যান টেক আপ টু হাফ এ মিলিয়ন ডলার যদি আমি এটা সিচুয়েশন এমন হয় যে অনেক পেনাল্টি আছে রাইট সো এটি খুব ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় দেন আমরা যেহেতু আমাদের সময় কম আমরা ফ্যাটকায় আসি ফ্যাটকা বিশেষ করে এটা যেহেতু খুবই নতুন একটা নিয়ম চালু হয়েছে কে আছেন আমাদের সাথে मन कर जी धन्यवाद आप विशेषकर इनकाम विषय आसट फैट कार ये जेटी हे आनी आनी जो सींगल हम आपनर फिफ्टी थाउजेंड डलार एंड अब दर अथवा बस जो समय जो सेवेंटी फाइव थाउजेंड डलार थे तक आपके रिपोर्टिंग आवते आसते हैं आपना के आपनर जो फंड आपके रिपोर्ट करते हैं सो जो अपना फिफ्टी थाउजेंड डलार कम है आनी सिंगल हन जो अपनी मैरिड हन दें हंड्रेड थाउजेंड डलार अथवा हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड डलार बचर जो समय जो भैल्यू है तक अपना रिपोर्ट करते हैं ये हे अपनी जी यूएस ते बसबाज करें सीचुएशन एक डिफरेंट जो अपनी यूएस सीटीजें ग्रीन कार्ड होल्डर बाट आनी बांगलेश फरें कान्ट्रीते बसबाज करें दें से क्षेत्र में बार्टी क्योंकि अपना सिंगल टू हंड्रेड थाउजेंड डलार मैरिड फोर हंड्रेड थाउजेंड डलार एट बस शेषर एक भैल्युएशन और जो अपना बस जो समय अपना थ्री हंड्रेड थाउजेंड डलार भैल्यू थे अथवा मैरिड हम सिक्स हंड्रेड थाउजेंड डलार सो देशर बहरे थकले अपना बार अनेक हाई এর এই আপনার এই অ্যামাউন্টের কম হলে আপনাকে রিপোর্ট করতে হবে না বাট যেহেতু আপনি ইউএসএতে আপনার ফিফটি থাউজেন্ড ডলার তো এখন আপনার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার যে ওয়েজ আনার বন্ড আমার যখন এই ইনকামটা আমার আসবে যখন তখন আপনার ইনকামটা ডিপেন্ড করে আপনার কিভাবে তারা রিপোর্ট করে এটাকে যদি অ্যানুয়ালি যদি কোনো স্টেটমেন্ট দেয় সেক্ষেত্রে আপনাকে অ্যানুয়ালি আপনার যে ট্যাক্স রিটার্ন আছে আপনার ট্যাক্স রিটার্নে যে আপনার ডিভিডেন্ড ওয়েজ আনার বন্ড যেহেতু সেহেতু এটা ডিভিডেন্ড ইস্যু করে তো ডিভিডেন্ড ইনকামটা আপনাকে কিন্তু ডিক্লেয়ার করতে হবে আপনার আপনার ট্যাক্স रिटार्ने जो एट इयरलि जो इयरलि ना कर एवरी टू इयार्स थ्री इयार्स पर पर कर दें आपना के क्यों नर्माली क्यों इवें तो आपके पेमेंट जो कर इवें तीन बचर पर बाट इनकाम जखनी आपनी आपनी इनभेस्ट कर इनकाम कंटिन्यू एट रान होते थे सो इन आदार वर्ड्स लेस आप जो तीन बचर एक सीडी करें आई थिंक सीमिलार टू द सीडी एंड आदार एफ डी आर आपनी जो तीन बचर एक सीडी करें दें आपनर আপনার যে বেনিফিটটা আপনার যে ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্টটা হয়তো আপনাকে পে করবে না আনটিল আপনার যখন আপনার সিডিটা ম্যাচিউর হবে থ্রি ইয়ার্স পরে গিয়ে বাট ইন্টারেস্ট কিন্তু কন্টিনিউ আপনার মানে অ্যাকুমুলেট ইয়ে হচ্ছে আপনার অ্যাড হচ্ছে समय उट कर করে যখন এই নিয়মটা যখন শুরু হয়েছে যখন এই নতুন ফ্যাটকা যখন আসছে তখন দুইটা মডেল ছিল একটা হচ্ছে আপনার আইজিএ মানে মডেল ওয়ান আর একটা হচ্ছে মডেল টু মডেল ওয়ানটা হচ্ছে বিশেষ করে কোনো ফরেন গভর্নমেন্ট লেসে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট সব ব্যাংকের থেকে ইনফরমেশনগুলো কালেক্ট করে 
সরাসরি আইআরএস এর কাছে সাবমিট করবে এটা হচ্ছে মডেল 1 সো মডেল 1 টা বাংলাদেশ সাইন করে নি মানে চুক্তি করা চুক্তি করা রাইট মডেল 1 আইজি যে এগ্রিমেন্ট যেটি তো বাংলাদেশে যেহেতু মডেল 1 এটা সাকসেসফুল হয়নি সেহেতু মডেল 2 তে চলে গিয়েছে মডেল 2 হচ্ছে যে যেহেতু বাংলাদেশ गवर्नमेंट রেসপন্সিবিলিটি নিচ্ছে না তো প্রতিটা ব্যাংক ইন্ডিভিজুয়ালি তারা লায়াবল টু রিপোর্ট ইট টু দা আইআরএস এবং বিশেষ করে খুব স্মল বা ছোট যেগুলো লোকাল কমিউনিটি ব্যাংক সেই ব্যাংক বা বিশেষ করে যে সমস্ত ব্যাংক আপনার এলসি করে বা বাইরের দেশের সাথে যে বিজনেস যারা করে এসব ব্যাংকগুলো তারা কিন্তু অলরেডি তারা কিন্তু আইআরএস এর সাথে তারা রেজিস্ট্রেশন করে ফেলেছে এবং তাদের কাছে কিন্তু যদি কোনো ইনফরমেশন চাওয়া হয় তারা কিন্তু দিতে এটা বাধ্য এবং শুধু দিতে বাধ্য না কিছু কিছু ইনফরমেশন গুলো তারা কিন্তু রেসপন্সিবল এসে যে অ্যাকাউন্ট গুলো মিলিয়ন ডলার থেকে কম 250000 থেকে মিলিয়ন ডলার যে অ্যাকাউন্ট গুলো ব্যালেন্স সে ব্যালেন্স গুলো তাদেরকে তাদের কিছু গাইডলাইন আছে গাইডলাইন গুলি হচ্ছে তাদেরকে চেক করতে হবে যে এই ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাথে কোনো ফোন নাম্বার ইউএস ফোন নাম্বার আছে কিনা কোনো ইউএস অ্যাড্রেস আছে কিনা কোনো এই অ্যাকাউন্টে কোনো পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বা কোনো বেনিফিশিয়ারি আছে কিনা যাদের ইউএস অ্যাড্রেস আছে আচ্ছা এই অ্যাকাউন্টের কোনো ইমেল কোনো ইনফরমেশন কোনো তথ্য কোনো ফোন নাম্বার কোনো কিছু লিংক আছে কিনা ইউএস এর সাথে যদি থাকে তখন তারা ফারদার তারা ইনভেস্টিগেশন করবে যে অ্যাকাউন্টগুলো মিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যালেন্স আছে সে অ্যাকাউন্টগুলো খুব খুব তাদের তারা যে ম্যানেজার যে ওই কেসগুলোতে যারা অ্যাসাইন করা থাকে ওই ম্যানেজারগুলো রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে তারা ফার্দার ইনভেস্ট ফার্দার রিভিউ করা বেসিক্যালি যে এই লোক তারা কি সে লোকালি বসবাস করছে কিনা তার ইউএস পাসপোর্ট আছে কিনা এখন অনেকে প্রশ্ন করেন আপনার যে প্রশ্ন যে কীভাবে এটা ফাইন্ড আউট করবে আমরা যখন একটা একটা পিকচার যখন আমরা ফেসবুকে আপলোড করি তখন কিন্তু এই পিকচারটা বিশেষ করে এটা আমাদের কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে পারে যে পিকচারটা কার তো আমরা যখন একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করছি তখন কিন্তু আমরা পিকচার দিয়ে ওপেন করছি আমাদের একটা পিকচার থাকে আমাদের আরও ইনফরমেশন থাকে তো টেকনোলজি আমার মনে হয় যে হয়তো সব ইনফরমেশনগুলো হয়তো আমাদের কাছে নাও থাকতে পারে বাট ডেফিনেটলি ইন্টারনালি তাদের হয়তো আরও বেশি ইনফরমেশনগুলো বা তারা বেশি এই জিনিসগুলো তারা আইডেন্টিফাই করছে তো আমাদের ইয়েটা হচ্ছে হাইড করেন আমাদের ইনফরমেশন আমাদের যে আমাদের যেটি উচিত সেটি হচ্ছে যেহেতু এটা একটা রিকোয়ারমেন্টস যদি আমাদের টাকা থাকে বাংলাদেশে আমাদের যদি টাকা থাকে যেটি আমাদের রিকোয়ার রিপোর্ট করাটা আমাদের জরুরি সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু এটা করা উচিত তা হলে এটা পেনাল্টি হচ্ছে টেন থাউজেন্ড থেকে আপনার ফিফটি থাউজেন্ড ডলার পেনাল্টি এবং এটা যদি এই সিচুয়েশনটা যদি এমন হয় যে এটা অনেক অ্যামাউন্ট এখানে আছে বা টোটালি আইআরএস যদি আপনার নোটিস দেওয়া বা ইনফর্ম করার পরেও যদি তারা রিপোর্ট না করে সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু এই টোটাল অ্যাসেট ভ্যালিউর আপ টু ফোর্টি পারসেন্ট কিন্তু তারা পেনাল্টি হিসেবে নিতে পারে তো এটা খুব সিরিয়াস ম্যাটার যাদের বিশেষ করে যারা এটার আওতায় পড়ে তাদের অবশ্যই উচিত এই ইস্যুগুলোই আপনার রিপোর্ট করা এটি ট্যাক্স রিটার্নের সাথে যায় এবং এই ট্যাক্স রিটার্নের সাথে রিপোর্ট করতে হয় এবং শুধু অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স নিলে সে আমার টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার আছে শুধু টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার উপরে আমার যে ইন্টারেস্ট আসবে সেই ইন্টারেস্টটিও কিন্তু আমাকে না না পেনাল্টি হচ্ছে আপনি যদি রিপোর্ট না করেন এবং রিপোর্ট না করেন বাট ইন্টারেস্ট হচ্ছে আপনি যদি ব্যাংকে টাকা থাকে অবশ্যই আপনি এখান থেকে ইন্টারেস্ট আর্ন করছেন কনসিডার করা হয় फायल कर ইনকাম 
জানবে না কিংবা আমার তথ্যগুলো হয়তো যে জায়গায় বলছিলেন যে এগ্রিমেন্টের रिपोर्ट कर रेसपन्स कर अवगत प्रूफ करो जो ना तारा एक टेलेटर इश्यू करते हैं आपना के तो शेख तेरे किन्तु एक इटा मतलब टाफ हो जाए इटा तादर के कन्विंस करो टा जहाँ मेरी ले भी शर्टी अमी जाने ना बट मतलब जाना उचित एवं इस नेवर चूले राइट राइट इटा जहेतो आमदर राइट इटा आमदर जहेतो आमरा यूएसए बश्वश करे आमरा इनर देश रिपोर्ट करते रिपोर्ट करना मध्य धन्यवाद